രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് സയൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓണിയൻസ് ദ ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓണിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയിൽ ഫുഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഓണിയൻ്റെ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എൻ്റെ ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ശൽക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഉള്ളിയിൽ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശൽക്കങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡ് കളർ ഇൻ അമരാന്താസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അതായത് അമരാന്താസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചീര ചീരയിലെ ചുമന്ന ചുമന്ന ചീരയിലെ ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഏത് വസ്തുവാണ് ഏത് വർണ്ണകമാണ് ആൻസർ ആന്തോസയാനിൻ എന്താണ് ആന്തോസയാനിൻ മലയാളത്തിലും ആന്തോസയാനിൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുവന്ന ചീരയിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ആന്തോസയാനിൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഇതിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ വാക്യൂൾസ് സെൽവോൾ ഇതെല്ലാം എന്തുവാണ് ആ നമ്മുടെ സെല്ലിലെ ഘടകങ്ങളാണ് കോശത്തിലെ ഓരോരോ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇതിൽ ഓടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയാന ഏതാണ് ആൻസർ മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാൻ സെല്ലിലും അനിമൽ സെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വാക്യൂൾസ് സെൽവോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ അനിമൽ സെൽ സോറി പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വാക്യൂൾസ് സെൽവോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ കാൾഡ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ കാൾഡ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളെ നമ്മൾ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എ പ്ലാന്റ് ഇൻ വിച്ച് പോളിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ഏജൻസി ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് മഴ പെയ്താലേ പോളിനേഷൻ നടക്കൂ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണത് ആൻസർ പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പൊളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഏത് ആ പെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ വിച്ച് പോളിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ആൻസർ വാനില വാനിലയാണ് മനുഷ്യ സഹായത്തോടു കൂടി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സസ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഏതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗൈനീഷ്യം ആണ് എന്നാൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആൻട്രീഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻട്രീഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഗൈനീഷ്യം ആൻട്രീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസരപ്പുടം ഗൈനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിപ്പുടം നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അതാണ് എം ജി പെർ ഡി എൽ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് സാധാരണ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ വിച്ച് പാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ടു ഫോം ക്യാഷ്യു ആപ്പിൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യു ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷ്യു ആപ്പിളായിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ് പൂവിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് ക്യാഷ്യു നെറ്റിൻ്റെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാഷ്യു ആപ്പിളായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻസർ പെഡിസൽ ഏത് പാർട്ടാണ് പെഡിസൽ എ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അപര്യാപ്തതാ രോഗം ഏതാണ് ആ കോഷിയോർക്കർ കോഷിയോർക്കർ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റൽ വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ലോഹം ഏതാണ്
ഡീപ്പ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കടും നീല നിറമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ അയഡിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏത് കളർ വരും ഒരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ വരും സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യകം വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസുമാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹു ഡിസ്കവർ ദ ടെക്നിക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഹെബർ ലാൻഡ് ആരാണ് ഹെബർ ലാൻഡ് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ പുതിയ ചെടികൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മീഡിയ ഉണ്ട് ആ മീഡിയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രാവകത്തിലാണ് ഇവയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് ആ ദ്രാവകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഗർ എന്താണ് അഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദ്രാവകത്തിലാണ് പുതിയ ചെടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ക്രോപ്പ് ദ ഡിസീസ് മണ്ടരി അഫക്റ്റഡ് മണ്ടരി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് തരം വിളകൾക്കാണ് ആൻസർ കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് തെങ്ങിനാണ് മണ്ടരി രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻസൈം വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സലൈവ സലാവ സലൈവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ആൻസർ ടയലിൻ ഏതാണ് ടയലിൻ ആണ് സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം ദ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹോംസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക സൂചകത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ടർമറിക് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഹോം അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൂചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടർമറിക് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ദ മെറ്റൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അലോയ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ലോഹങ്ങളാണ് അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അൽ നിക്കോ അതായത് എ എൽ അൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയം എൻ ഐ നി അത് നിക്കൽ സി ഒ സി കോ അത് കൊബാൾട്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അയണും കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്